আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি আমাদের খুবই পছন্দের একজন মানুষ এই কমিউনিটির পরিচিত মুখ আইএনজিবি মোহাম্মদ ইন মুজুমদার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আমরা অবশ্যই যেহেতু আইএনজিবি পেয়েছি আমরা আইনের বিভিন্ন বিষয় যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে আমরা তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 646 सामरिक <laughs> फलो करते Donald Trump is approaching to the impeachment. So impeachment is digging again, is it? Because. Well, it is a shame that we are not doing it. 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 We बहु नारी पुरुष ना देवर कारण आलमी ना देवर कारण ड्राइंग लाइसेंस पे बाधाप्रप्त हो सरकार चाकरी पे बाधाप्रप्त हो तरह क्रेडिटे प्रब्लेम होगर कसुविधा हे इट इज एक सैलेंट और करणिक डिजिज ये कथा बोला बस अत्यंत गुरुतपूर्ण मन करी से बोली सैल सपोर्ट ए रकम जमन स्त्री एक साथ फर एक्साम्पल स्त्री और मध्य मनोमालिन्य जो है घर से पुरुष हिसाब से चले गलम से क्षेत्र में अथवा जो स्त्री जो चले जाए बाच्चा के हजबैंड का रेखे जिन्हें चले जा दायित्व है सैल सपोर्ट फे करा सैल सपोर्ट जो फे ना कर ওই সংশ্লিষ্ট স্বামী বা স্ত্রী ফ্যামিলি জাস্টিস সেন্টারে গিয়ে যদি পিটিশন করে কোনো পয়সাও লাগবে না এটা সেই হাজব্যান্ড সাইল সাপ দিতে বাধ্য দ্যাট ইজ নো এক্সকিউজ অ্যাট অল আপনার ইনকাম অনুসারে একটা সাইলের জন্য আপনার ইনকামের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর দুটো সাইল যাদের আছে তাদের ইনকামের থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট যাদের কোনো ইনকাম নাই বলে যে বলে যে আমার কোনো ইনকাম নাই কোনো সাইকেল নেই আমি ওয়েলফেয়ার স্টিল দ্য হ্যাভ টু ফে মিনিমাম সাইল সাপোর্ট এবং যারা क्यों पैसा ना दिए उदाओ हो जाए को समस्त हजबैंड के पावा जाए ना तक ओई हजबैंड वही ओ स्त्री जो जो सरकार को बेनिफिट नहीं वेलफेयर नहीं तरा फुल स्टैम्प नहीं तरा विभिन्न वेलफेयर ने फले प्रत्येक वेलफेयर एप्लिकेंट जिज्ञासा कर तुम्हार एबसेंट फेयर एंड तुम्हार हजबैंड कथाय से लिखते हो हजबैंड हमें फाटी ना तक वाला गवर्नमेंट शुआ मुठो केस इश्यू है वही वही हजबैंडर बिुदे इटा को बला वारंट इश्यू है ये वारंटर फले एक समय देखा गया हावई गए गाड़ी चलाई से स्टप कर विभिन्न स्टेटे यू अलार्ट कर सो से कम्यूनिटर ऐले मेरे के बला अत्यंत बनय जाना दीते चाहिए जो अपना बाच्चा के रखी अपने एक बस देशे चले जान सपोज अपने वाइफ के रखी अपनी एक बस देशे चले गए देशे गिया फूर्ती करते हैं संसार करते हैं वाइफ जदि से क्लेम कर भरण पोषण दिए नहीं सैल सपोर्ट देना विशेषकर सैल सपोर जो से आपने बिुदे वारेंट होते यारे अपनी बाधा प्राप्त होते शिवर डिफेंड अब देचार एंड सीबीआरटी अब दि केस सो ये जिनटा सैल सपोर्ट एंड आलामी जो स्वामी विवाह विच्छेद ना हो जो स्वामी स्त्री आलदा थे से क्षेत्र में सैल सपोर्ट विषय अत्यंत गुरुत्व देखते हैं 
আমাদের একজন ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন ইমিগ্রেশন বিষয়ে তিনি বলছেন যে এফ4 ক্যাটাগরিতে তাদের আবেদন করা হয়েছিল এবং সবার ভিসাও अप्रूव হয়েছে 6 জনের মধ্যে 5 জনের তার ছোট ভাইটি তার বয়স হয়ে গেছে 21 বছর 5 মাস তার ভিসা হয়নি এখন তার ভাইয়ের জন্য কি করতে হবে ওকে সেটা যেহেতু এজ আউট হইছে এই যে এই যে এজ আউট কেসগুলা अप्रूवल साथ ही साथ कास्ट एप्लीकेशन दी तो तेज एज आउट प्रिजार्भेशन हो तो आज तो एन एकम्र करणी है नेक्स्ट इमिडिएट सिबलिंग तर हजबैंड तर सीटीजन माँ बाप तर आरोप रिअप्लाई करते पुनर प्रसेस शुरू करते हैं गुतंत्र नहीं विषय नहीं विषय कथा जो निर्धारित विषय से विषय जानते चाहिए अपनी बोलें ज विशेषकर संसारे मेरा जो समस्या तो समाधान कर पद टी खुजे समस्या समाधान एक कथा प्रिकसन इज बेटर दैन किर को समस्या हार आगे इतना किर कर बेस्ट थिंग टू डू बाट आनफर्चुनेटलि नियर्क सीटी इज द बेस्ट सीट इन दर्ल्ड नियर्क सीटी ते इज इट डोमेस्टिक वायलेंस एवं फैमिली सपोर्टर ऊपर कत रिसोर्स आसे आज के बोलें दूटा काउंसिलर दरकार दूटा सेमिनार बक्तार दरकार तरह रैड ओवे सीटी प्रोवाइड कर लोकरा से रिसोर्सा नहीं ना जो एखी फाकसेस्टारे सारा सैयद निर्क सीटी मुसलमान और बांगाली कम्यूनिटी एशियन कम्यूनिटर भरे सर्वोच्च पदे आ डर सारा सैयद तो वो डोमेस्टिक वायलेंस गतकाल कथा हुई आज के हमारे कथा हुई से अलवेज रिच आउट कर तुम्हारा एक सेमिनार करो आप डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड सपोर्ट एलामी कस्टोडी अब दि चाइल्ड इस समस्त बेपारे हमें तुम्हारे कम्यूनिटी के अवार करब बिन मूल्य अनेक सहयोगता देव फैमिली जस्टिस सेंटर तो एक पाए दाड़ी आ सहयोगता करार्जन लोक धर्मियों कारण हूँ सामाजिक मूल्यबोधर कारण हमको समस्त कथा बस लुकईते चाय एक मे उत्तरसारित हार पर साधारण ठेला धक्का दीसे ये सह्य कर निल संसार टीका जाए कि ना ये मनोबृत्ति कथार प्रति हमें रेसपेक्ट डिसरेसपेक्ट बना ना इटा अनेक समय रखा ठीक ना बिकज जो कारण कारण एक कथा स्मल क्राइम लीड टू ए बिग क्राइम आज के हजबैंड एक वाइफ के धक्का दीबी कल के आो जोरे धक्का दीबी फर्शु दिन ताके ताके तो मारते हुए और पर दिन ताके कतलो करते परे तो सूतरा उचित है एक रेज यर बस इफ सामवर एक्सिड दि लिमिट रेज यर बस आस्क फर दि हेल्प एन हेल्पटा इन्हें एत इजी कर कारण फोन नम्बर जाना दरकार नहीं थ्री वन वन से बल जो हमें ट्रिविएन टोटी फोर को नम्बर जानी ना जस्ट कल थ्री वन वन जे हमें ट्रिविएन टोटी फोर नाम बांगलाते बोलने हो जो बांगलाते बोलें ट्रिविएन टोटी फोर एड्रेस फोन नम्बर जानते चाहिए थ्री वन वन शब्द अर्थ हो तरह लोक नन इमार्जेंसि इश्यूगला लोकर हेल्प कर से अफारे बांगाली आनिया कथा बुझे आप लोकेट कर एक मे जी हमार हजबैंड अत्यंत अत्याचार कर क्योंकि बांगलेशर को अत्यंत अंचल के आसा हमारे को आत्मयन ने क्यों ना का चीनी ना हमें क्यों करब से मेयर उद्देश्य हमें बोलो डार जस्ट कल थ्री वन वन एक्सप्लेन कर ले कारण उत्तरसारित है यहाँ बोले भिक्टिम अफ डोमेस्टिक वायलेंस वो भिक्टिम अफ डोमेस्टिक वायलेंसर भिक्टिम हार जो स्वामी स्त्री होते हैं को कथा नहीं दैट कूड वि बय फैंड गार्लफ्रेंड दैट कूड वि लिविंग टूगेदार यू नो दैट कूड वन फैमिली मेम्बर टू दि आदार सो ये खुटिन जिसगल कम्यूनिटी टीविर मध्यमें तुले धरते चाहिए देर इज हेल्प इज एवेलेबल अपनी अनेक मे बोले तो ये क्यों ही नहीं क्यों ना थका और भलो बिकज एखे पुलिस डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट सीटी तरह अपना जो नहीं जाने डाक्त पा काउंसिलर पा शिक्षार व्यवस्था पा आपना के इक्यूपमेंट देव जब ट्रेनिंग देव है जो आप जो क्ज करते जाना मत दस जन सब ओमैन आसे फाक्सेस्ट एरिया ता बिउटी पार्लार छोटो छोटो व्यवसा करते तरह सरकारी हाउसिंग पाई तरह हजबैंड के फरित हा ता दे बिक्रम अफ डोमेस्टिक वायलेंस ता ग्रीन कार्ड पे सूदा 
হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ এক্সাম্পল সো একটা আশার বাণী দিতে চাই যে কেউ অসহায় বলতে কোনো শব্দ নাই এই নিউ ইয়র্ক সিটিতে নিউ ইয়র্ক সিটিতে এবং প্রশাসন থেকে সব ধরনের সহায়তার জায়গা দিয়ে আছে একজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আমি যথারীতি ফিলাডেলফিয়া থেকে জায়গা যাই জি ভাই বলুন আসলে অ্যাটর্নি সাহেব যেটা বলতেছেন একতরফা এক পেশে কথা বলতেছেন শুধু মেয়েরা নির্যাতিত হচ্ছে কথাটা ঠিক না পুরুষ লোকও কিন্তু নির্যাতিত হচ্ছে এইটা কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে দুই পক্ষই কিন্তু নির্যাতিত হচ্ছে সে বিষয়ে আপনি কি কোনো মন্তব্য এই জন্য আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন শিক্ষার প্রয়োজন এবং এই সেমিনার গুলা স্মল আর ছোট ছোট আকারে সেমিনার করা উচিত মানে এই ভায়োলেন্স ঠেকানোর জন্য चिटिंग একাধিক ছেলের সাথে যাচ্ছে এবং অনেক অনেক তথ্য এখানে আসে এবং অনেক মহিলা অনেক ভায়োলেন্ট অলসো আবার আজকের একটা খবরে দেখবেন বাংলাদেশের একটা মেয়ে তার হাজবেন্ডকে শুধু মারে নাই সাইড টুকরা করিয়া বাঁশ জায়ের ভিতরে রাখছে ইট ইস এ ন্যাশনাল নিউজ সো সো থ্যাংক ইউ আমি মানুষকে বোঝানোর জন্য বলছি যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা তবে আপনার সাথে আমি ফুরাফুরি একমত স্মল স্কেলে আমাদের সেমিনার করা উচিত এবং তবে সেমিনার যতই করেন দেখা যায় যারা ভিকটিম যারা এটা যারা উপকৃত হবে তারা কিন্তু সেখানে আসে না এই কয়েকদিন আগে আমরা আমি প্রতি বছর গত দশ বছর একটা করে সেমিনার করি জুইস সেন্টারে সেমিনার করেছি প্রত্যেকটা নিউজ পেপারকে এখানে এনেছি আমি প্রত্যেকটা নিউজ পেপারকে আনার জন্য ইনসেন্টিভ অনুসারে তাদেরকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছি এক সপ্তাহের জন্য প্রত্যেকটা টিভি টিভি স্টেশনকে রিকোয়েস্ট করেছি যাওয়ার জন্য তাদেরকে ইনসেন্টিভের জন্য আমি অনুরোধ করেছি তো সুতরাং আমরা এত চেষ্টার পরেও আপনি সারপ্রাইজ হবেন এই সেমিনার করতে আমার ক্লিয়ার কাট ষোলো সতেরোটা নিউজ পেপার সাইটটা টেলিভিশন সেন্টার কিন্তু আপনি কেন মানে কেন আপনারা লোক যাচ্ছে না আপনি সেই জায়গাটি থেকে আমি বিজ্ঞাপনের জায়গাটি পরে বলছি মোহাম্মদ এন মজুমদার এই প্রোগ্রামে আমরা বিজ্ঞাপনের ভাষাগুলো না ব্যবহার করি আমরা আপনার কাছে জানতে চাই যে কেন আপনার ফ্রি সেমিনারগুলোতে লোকজন হচ্ছে না ওকে তো লোকেরা আসছে না এটা কারণ আমি মনে করি কারণটা লোকেরা যখন এটাকে এটাকে কোনো ইন্টারেস্টিং ফিল করে না আমি খরচের কথা বলছি এই জন্য আমি আই স্পেন্ড থার্টি বাট লোক ছিল মাত্র এইডি তাহলে এক একটা লোক আনতে আমার প্রায় ফিফটি ডলার খরচ হয়েছে এক একটা লোক এখানে আনা মানি একটা অনুষ্ঠান অনেকগুলো অনুষ্ঠান আমরা করি তখন অনুষ্ঠান দাঁড়িয়ে দেখি একশো লোক হয়েছে কিন্তু আমার খরচ হলো তিন হাজার ডলার তিন হাজার ডলার কেন হয় জন্য কারণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে হল বাড়া আছে খাওয়া আছে এগুলো এগুলো যদি না থাকে তো আপনার অনুষ্ঠান হচ্ছে না বা কোনো সময় একটা শিল্পীও লাগে এই বলছি এই জন্য আপনি এক একটা লোককে আপনার দশ দায় ঢুকাইতে হলে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ডলার খরচ আছে मजुमदार হিউম্যান রাইটস কমিশনার থেকে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট ছিল দেখা গেল ফাইনাল স্পিকার ছিল নাইন ডিপার্টমেন্ট থেকে নয়জন রাইট নয়জন স্পিকার সামনে আসে আর আঠারো জন লোক মাত্র আঠারো জনের ভিতরে ওই যে স্পিকারদের এইড তারা আছে কিছুজন সাংবাদিক লোক হয় না লোক কেন হয় না এই এই জন্য আমরা আমরা নিজেরা লজ্জিত নিজেরা দুঃখিত সিটি এজেন্সি আমরা থেকে রিচ আউট করে যে দেখো তোমাদের এখানে অনেক আমরা তো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের অনেক ইনসিডেন্ট পাচ্ছি কিছু তাদের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে লাস্ট ডুয়ে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইনসিডেন্ট লাস্ট ডুয়ে সাইল সাপোর্ট প্রিভেনশন ক্লাস ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ও 
ক্লাস দিতে চায় কীভাবে ফায়ার প্রিভেনশন করা যায় তারা বলে যে ফ্রি ফায়ার সার্ভিস দেবে সেখানে লোক হয় না আমি বিশেষ করে লোকানে বিশেষ করে এই ধরনের সেমিনার আমাদের লোকেরা হয় না কমিউনিটি বোর্ডগুলো দেখেন কমিউনিটি বোর্ডগুলোতে এত বেশি রিসোর্স সেখানে দেখবে জানি না আপনি কখনো অ্যাটেন্ড করেছেন কি না কমিউনিটি বোর্ড সেখানে গেলে আপনি সাক্রিয় পাবেন আপনার সমস্যার সমাধান হবে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট সবাই তাদের তাদের টেবিল নিয়ে বসে সেখানেও আমাদের কমিউনিটির কখনো সময় একটা লোক দেখি কখনো কালে ভদ্রে সেও কেন যায় সে কোনো একটা এজেন্সিতে চাকরি করে সেই সুবাদে আসছে বা কোনো কমিউনিটি লিডার সেখানে যায় নাই কোনো সাংবাদিক সেখানে যায় না কোনো নিউজ নিউজ মিডিয়া সেখানে যায় না আমি গলা ফাটা দিয়েছি আজকে মেনি মেনি ইয়ার্স যার যে ফিফটি নাইন কমিউনিটি বোর্ড যেখানে সুতিকাগার বলা হয় পলিটিক্যাল প্রসেসের স্টার্টিং পয়েন্ট যেখানে সেখানে তো কেউ নেই কথা বলার যেখানে যেখানে গ্রাস রুট পলিসি মেকিং হয় সেখানে তো কেউ নাই যেখানে ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড জোনিং কমিটি আই এম চেয়ার ফর মেনি মেনি ইয়ার্স আই ডু দি হিয়ারিং ফর মেনি মেনি ইয়ার্স এবং যে হিয়ারিংয়ে আমাদের লোকেরা অ্যাফেক্টেড হবে কেউ তো অ্যাটেন্ড করে নাই কিন্তু এখানে তো বাস্তবতাও বলছে ভিন্ন কথা মোহাম্মদ এন মজুমদার সেটি হচ্ছে আমরা কমিউনিটি লিডাররা যেমন বনভোজন কিংবা আপনি বলছিলেন যে একটি সেমিনারও গানের আয়োজন করতে হয় এটি কেন করতে হবে একটি সেমিনারে এটি হচ্ছে আমার প্রথম প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যারা নতুন আসেন তাদের কাছে যে পর্যাপ্ত তথ্য পৌঁছায় না সেটিও কিন্তু বাস্তবতা সেটি তো আপনাদেরও দায়বদ্ধতা আমাদের আমি আমি পার্সোনালি বলি আমি যখন বোর্ড মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করি বোর্ড থিং ওই দিন আমি একটা ফেসবুকে দিই বা ছোটো ছোটো নিউজ আকারে নিউজ পেপারগুলোতে দিয়ে থাকি বা সামনে গিয়ে ওই ওই কাগজগুলো আমার ব্যাগে থাকে কাউকে দিই যেমন এই যে একত্রিশ তারিখে আমাদের পাবলিক লাইব্রেরিতে নিউ ইয়র্ক সিটি হিউম্যান রাইটস কমিশন এবং স্মল বিজনেস বোরো একটা সেমিনার দিবে ওই সেমিনারটা এত গুরুত্বপূর্ণ ওই সেমিনারে যারা তারা শিখাই দিবে কফি সবার হাতে হাতে দিয়েছি এবং আমাদের বিভিন্ন গ্রুপ আছে বিভিন্ন গ্রুপে দিয়েছি ইতিমধ্যে যতগুলো মিটিং হয়েছে সব মিটিং বক্তব্যের সময় ওই কাগজটা দিয়েছি এবং এটা অনলাইনেও আছে তো সেখানে দেখাই দিবে যারা যেমন আপনি একটা রেস্টুরেন্টের মালিক কীভাবে রেস্টুরেন্ট যে খাওয়া দাওয়া দাওয়া আপনি বানান এগুলো কীভাবে সিটিতে সাপ্লাই দিতে পারেন যেমন সিটিতে একটা অনুষ্ঠান হবে সে অনেক সময় আলবেনিতে তারা ফুড অর্ডারের জন্য বলা হয় আমরা বলি ওই ওই রেস্টুরেন্ট থেকে অর্ডার দেবো বলা যায় না যার নো রেজিস্টার উইথ দি সিটি আমি অভিযোগ ফসুর অনেকের এরকম আসে না এটা আপনারা হয়তো দুটা কারণে হয় হয়তো আপনার অ্যাড্রেস এটা ফাটাইছে কিন্তু অনেক ফিয়নে অনেক ডেলিভারি ম্যান ওই মেল বক্সের উপর নাম লেখা না থাকে যে যে ফাফকের নাম লেখানো থাকে তখন তারা ওইখানে সেফ মনে করে না অনেক সময় দেখা যায় মেল বক্সটা খোলা সেখানে তারা এটা ফেরত দেয় ইউএসিআইএসে এটা হলো একটা কারণ আরেকটা কারণ হলো আপনার যখন অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয় অ্যাপ্লিকেশন তো করলেন আপনি পাঁচ বছর আগে ওই সম্ভবত ওই অ্যাড্রেসেই তারা ভুলবশত ইউএসিআইএস হয়তো আপনি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করেছেন স্টিল তারা ওল্ড অ্যাড্রেসে ফাটায় এটা হলো আরেকটা কারণ সো এনি এনিওয়ে আপনার ইউএসিআইএসের নাম্বারে কল দেন কল দিলে তারা বলবে তারা একজাক্টলি বলে দিবে আপনাকে আর আপনার যে রিসিপ্ট নাম্বার আছে ফ্যামিলি নাম্বারে গিয়া ইউএসিআইএস ডট গব কেজ স্টেটাস অনলাইন ওখানে চেক করি আপনি তখন তারা বলে দিবে যে এখানে লেখা থাকবে ইউর কার্ড ওয়াজ ডিলি রিটার্ন টু আওয়ার অফিস মানে অবস্থানটি জানিয়ে জানিয়ে দিবে আমরা আরেকটি প্রশ্ন কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আপু ভালো আছেন জি ভালো আছি নামটি বলে নিতে হবে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমার নাম মোহাম্মদ লোকমান তালুকদার আমি বাংলাদেশ থেকে ফোন করেছি জি ভাই বলুন আচ্ছা নুপুর আপু আমি আমার একটু প্রশ্ন ছিল অ্যাটর্নি সাহেবের কাছে জি উনি আইএনজিবি বলুন বাংলাদেশে 
আমেরিকার করতে তো এখানে ওখানে এসে আমি যদি কোনো মানে রাজনৈতিক আশ্রয় চাই সেক্ষেত্রে এখন এটা মানে কতটা ওখানে অ্যাকসেপ্টেবল হবে যদি কাইন্ডলি একটু জানান প্লিজ আচ্ছা মোহাম্মদ এন মুজুমদার বলার আগে আমি একটু দর্শক আপনি কষ্ট করে ফোন করেছেন বাংলাদেশ থেকে সেই জন্য ধন্যবাদ তবে আমরা কিন্তু একদম সঠিক ভাবে আপনাকে কোনো পরামর্শ ওপেনলি টেলিভিশনে দিতে পারবো না আপনাকে হয়তো একটি গাইডলাইন আমাদের এখানে সম্মানিত যিনি অতিথি আছেন তিনি দিবেন কিন্তু আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কোনো অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করে এই বিষয়ে যেহেতু এগুলো স্পর্শকাতর বিষয় ব্যক্তিগত অনেক কিছু বিষয় আছে আপনি কেন টেলিভিশনে সবার সামনে সেই উপ धन्यवाद মানে সুযোগ আছে আপনার হয়তো সম্ভাবনাও আছে কিন্তু আপনাকে একটু পার্সোনালি কথা বলে আপনার যে অবস্থান সেই জায়গাটি থেকে মোহাম্মদ এন মুজুমদার তাই তো সেই জন্য এবং আমরা এই অনুষ্ঠান থেকে কিন্তু বলে থাকি যারা সম্মানিত অতিথি আসেন তারা কিন্তু একটি গাইডলাইন দেন কারণ যার যার ব্যক্তিগত এক এক সারকামস্টেন্স ও অন্য রকম হয় একদম স্পেসিফিকলি পরামর্শ দেয়াটা মনে হয় উচিত হবে না এরকম একটি সরাসরি কোনো অনুষ্ঠান থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব মোহাম্মদ এন মুজুমদার যদিও খুব সুন্দর একটি প্রসঙ্গ তুলেছেন যে প্রসঙ্গ নিয়ে আমি ডিবেট করতে চাই আপনার शेष पर्त मध्य मारा निर्तन करते मेकानिजम पक्षपक्ष 
অ্যারেস্ট করবে অনেক সময় আমাকে লোকেরা বলে ভাই আমি কল করলাম এখন পুলিশ দেখে আমারই নিয়ে যায় কারণ পুলিশ তো দুই পক্ষের সাথে কথা বললি পুলিশ বুঝতে পারছে যে আসলে তুমি নিজেই গিল্টি তুমি নিজে বাসার জন্য আগে বাগে পুলিশ কল করে দিছো আমি একটা ছোট ভিডিও দিতে যাই মোহাম্মদ এন মজুমদার আর তারপরে আমরা আবারো আসব প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এই পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে মোহাম্মদ এন মজুমদার আমাদের সাথে আছেন আইএনজিবি তিনি কিন্তু তার সাথে আরেকটি বিষয় পরিচয় জড়িয়ে আছে তার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে এই কমিউনিটির জন্য অনেক কাজই তিনি করেন এখানকার অনেকগুলো কার্যক্রমের সাথে তিনি জড়িয়ে আছেন আমরা কথা বলছিলাম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সেই সাথে চাইল্ড সাপোর্ট তবে একজন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই তারপরে আমরা আলোচনায় ফিরব কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের জি নাম কি বলে নিতে হবে আচ্ছা আমার নাম হেলাল আমি কুইজ থেকে বলছি জি হেলাল ভাই আচ্ছা আমার কুয়েশ্চনটা হলো আমি টু থাউজেন্ড সেভেনে আমার বোনের অ্যাপ্লাই করছি তখন আমার বোনের বাচ্চার বয়স ছিল পনেরো বছর বা তারও কম তার অ্যাপ্লাই করার এক বছর পর আমি এপ্রুভাল পাইছি এখন আমার মানে বোনের বাচ্চার বয়স একুশের বেশি হয়ে গেছে এখন কি ডাকে যদি বোনারা যদি ডাকে আমার মানে বোনের বাচ্চাকে আসতে পারবে কি বলবে এটা উত্তরটা এভাবে দিই যদি ওরা বিসাফি ইনভয়েস জেনারেট করে তাহলে গ্যারান্টি আপনার বোনের বাচ্চা আসতে পারবে যদি বিসাফি নাও সায় আমরা সবাইকে বলি ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে উনি যেন বাস সার্টিফিকেট এগুলো নিয়ে যায় সেখানে একটা সম্ভাবনা আছে এইজ আউট হয়ে যাওয়ার পরেও যদি আনমেরিট থাকে আসার সম্ভাবনা আছে আপনি আসার নিতে থাকেন আমাদের ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন পূজা ব্যানার্জি তিনি প্রশ্ন করেছেন উনি তার হাজব্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন এখন তার হাজব্যান্ডের ইউএসসিআইএস এ আছে এপ্রুভ করে এনবিসিতে পাঠিয়েছে এখন আর কতদিন লাগবে উনি সালটাল কিছু বলেনি ওকে যদি উনি যেহেতু সিটিজেন যদি যেহেতু ইউএসসিআইএস এপ্রুভ করে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার আছে তো এখন ইমিডিয়েটলি ওরা ইনভয়েস আসবে ভিসা ফি দেওয়ার জন্য এর ফর আপনার পুলিস ক্লিয়ারেন্সের কাগজপত্র ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট দিবে এটা এটা ম্যাটার অফ টাইম অনলি এটা আর বেশি সময় লাগবে না ম্যাবি এ মান্থ আমাদের সাথে হ্যালো আমার নাম রাসওয়ান আমি কুইন্স থেকে বলতেছি সো আমার একটা কোয়েশ্চন আছে যে আমার বাড়িটা আমার নেবারের সাথে শুধু ড্রাইভ এটা এটা এসমেন্ট আছে আই মিন শেয়ার সো এটা কি আমি চাইলেই ক্যান্সেল করতে পারবো কি না যে আমি চাই না যে আমার আমি প্রপার্টিটা ইউজ করতে কারণ সেহেতু কোনো ফেন্স নাই আর কিছু নাই এসমেন্ট হওয়ার কারণে সে আমার ড্রাইভ দেন আমার ব্যাক ইয়ার্ড পর্যন্ত সে ইউজ করতে পারছে সো এটা কি চাইলে ক্যান্সেল করা যাবে কিন্তু সেটাকে আমি বলি ইজমেন রাইট ইজমেন রাইটটাকে বাংলায় বলা হয় এজমালি এজমালি মিন্স যেমন এই যে বাইর একটা বাইর ঘাটা বাইর যে বাই থেকে অনেক বাইতে অনেক অনেকেই থাকে কিন্তু বাইর হওয়ার জন্য একটা রাস্তা থাকে ওই রাস্তাটাকে বলা যেরকম এখানে এখানটাকে বলা ইজমেন রাইট এইটাকে আরও আরও সংক্ষিপ্ত বলা শেয়ার ড্রাইভওয়ে সো শেয়ার ড্রাইভওয়ে আপনি ভাগ করতে পারবেন না এটি শেয়ার ফর বোথ অফ ইউ সো এই জন্য যদি আপনার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে যেমন আপনার যখন তখন যদি উনি গাঁয়ে রাখে দিয়ে আপনার গাঁয়ে ঢুকাইতে পারতেছেন অথবা আপনার গাঁয়ের ভিতরে ছিল আমি বাইরেতে পারেন না এরকম একটা রিসেন্টলি একটা কেস আমাদের এক সিপি উনিও ওনার গাঁয়েটা এরকম ব্লক করে রাখতো আমরা কুইন্স করে গিয়া আপনি আপনি তার বিরুদ্ধে ইঞ্জেকশান জারি করতে পারেন কোর্ট লিখে দিবে যে হি মাস্ট কিপ দি ড্রাইভওয়ে ক্লিয়ার ফর বোথ ফার এর ইঞ্জেকশান দিবে সুতরাং এটার জন্য রেমেডি আছে কোর্টে বাট আপনি ভাগ করতে পারবেন না এটা ইজমেন রাইট মিন্স একসাথে থাকতে হবে আচ্ছা সে জায়গাটি থেকে আমরা আরেকটি প্রশ্ন আছে আমরা একটু প্রশ্নটি নিব তবে তার আগে ফেসবুকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন এবং দর্শক আমরা চেষ্টা করি যে প্রশ্নগুলো একটু অন্য রকম অর্থাৎ আমরা উত্তর দেইনি এরই মধ্যে সে প্রশ্নগুলো নেওয়ার জন্য এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন ফোনে আছেন কে আমাদের সাথে বেগম খান বলছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম কেমন আছেন আপা পাসপোর্ট হয়ে গেছে এখন মেয়েকে 
বলছে আপনাকে পরে জানাবো এখন মেয়ে তো দু তিন মাস যাওয়া ওয়েট করতে আর কিছু পায় না এটার মানে কি সে কি তাকে ডিনাই করবে নাকি সে ওয়েট করবে না কি ব্যাপারটা কি ওকে সো এইটা যেহেতু তারা আপনাকে বলে নাই যেটা আমি আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি এটা হয়তো নেম কমিং গেলিং হয়েছে অথবা কোনো সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ওই মেয়ের নামে ফাইন নেই অথবা কোনো তথ্যগত অসামঞ্জস্য আছে বাট আপনি গ্যারান্টি থাকেন তারা জানাবে আপনাকে কারণ যখনই কেস ইনিশিয়াল স্টেজে ডিসপোজাল হয় না তখন ইনভেস্টিগেশন টাইমটা তারা টাইম ফ্রেম দিতে বাধ্য না সো একটু টাইম লাগবে আর একটা রেমেডি হয়েছে যদি এক বছর এক বছর পর্যন্ত না দে তখন ফেরাল করে আপনি আফিল করলে তিন মাসের ভিতর আপনি ওই সিটিজেনশিপ পাবেন বাট ওইটা এক্সপেন্সিভ আশা করি তার আগেই আপনারা রেজাল্ট পাবেন আমরা যেহেতু একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা প্রশ্ন নিব না দর্শক আমি একটু অনুষ্ঠানের শেষে আজকের বিষয় নিয়ে একটু উপসংহারে যদি বলতেন আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সেই সাথে চাইল্ড সাপোর্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের এই কমিউনিটিতে অনেকগুলো সমস্যা যে সেই জায়গাটি থেকে আলোচনা করছিলাম সবশেষ কি বলবেন ওকে সো সর্বশেষে বলবো স্বামী স্ত্রী আর দুজনে একজন একজনের প্রতি সংযত হইতে হবে আমি বিভিন্ন সেমিনারে বলি সাইটটা সি এর কথা বলি কমিটমেন্ট কমিউনিকেশান কেয়ার অ্যান্ড কম্প্রোমাইজ কমিটমেন্টটা হচ্ছে দুজন একজন একজনের প্রতি কমিটমেন্ট করতে হবে যে উই লিভ টুগেদার ফর এভার কমিউনিকেশান করতে হবে হোয়াট এভার উই ডু টুগেদার কম কম্প্রোমাইজ কম্প্রোমাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর শুধু যদি আমি আমার কথায় থাকি আপনি আপনার কথায় থাকেন এখানে সংসার করা অনেক ডিফিকাল্ট হয় সো এগুলো যদি আমরা ফলো করি আমরা এটাকে রিডিউস করতে পারবো এবং যদি কখনো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের প্রবলেম হয় সেখানে সাইকোলজিক্যাল এবং সাইকিয়াটিক অনেক হেল্প আসে সেই হেল্পগুলো আপনারা নিতে পারেন এটা কোনো লজ্জার কিছু নেই এবং তারা কনফিডেন্সিয়ালিটি রাখবে সেই সেই সমস্ত কাউন্সিলার যারা আসেন কাউন্সিলাররা অনেক কনফিডেন্সিয়াল রাখবে আপনাকে কমফোর্টেবল লেভেলে নিয়ে আপনাকে বুঝাবে কি কী কী কারণে এগুলো রিডিউস করা যায় কীভাবে আপনাকে কমফোর্ট দেওয়া যায় কীভাবে সাইল সাপোর্ট কীভাবে আপনি আদায় করতে পারেন কীভাবে আপনার আইনগত অধিকার বিনা খরচে পাইতে পারেন অনেক তথ্য আছে আমাকে বলার দরকার নাই কোনো লয়ারকে বলার দরকার নাই আপনি শুধু একটা ফোন নাম্বার বনে থাকবেন যেটা মাইকেল ব্লুমবার্ড দিয়ে গেছে আমার সবাইকে থ্রি ওয়ান ওয়ান থ্রি ওয়ান ওয়ান কল করে আপনার সমস্যার কথা বলবেন আপনার সমাধান পাবেনই পাবেনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন মোহাম্মদ এন মুজুমদার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সারা দিন কাজ করেন তারপরে ব্যস্ততার মাঝে যে সময় করে আসেন সে কারণে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা চেষ্টা করি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশেষ করে এই অনুষ্ঠান থেকে আমাদের এখানে প্রফেশনাল আসেন বিভিন্ন যে কমিউনিটি লিডাররা আসেন চেষ্টা করেন বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করতে এ দেশটি অনেক সুন্দর এ দেশের আইন অনেক সুন্দর যদি মেনে চলি তাহলে জীবনটি সবারই অনেক সুন্দর হবে সবাই ভালো থাকবেন